Hallo liebe Sichtbarkeitsfreunde, heute geht es um das Thema, wie du mit deinem eigenen Online-Business startest und was du da beachten solltest. Sichtbarkeitsakademie.com für dein Marketing mit Herz. Mein Name ist Gabriele Lügger, ich habe 2017 die Sichtbarkeitsakademie gegründet und helfe damit Online-Kursen anderen Selbstständigen und die, die es werden wollen, sich ein profitables und erfolgreiches Online-Business aufzubauen. Parallel dazu gebe ich auch noch E-Mail-Marketing-Beratung, einfach weil das total hilfreich ist, wenn du deine Kunden akquiriert hast, um diese Kunden äh, dann auch noch weiter zu informieren beziehungsweise um Interessenten wirklich zu Kunden zu machen. Das, äh, da kann dich E-Mail-Marketing sehr, sehr, sehr dabei unterstützen. Wenn du da noch keine Ahnung von hast, dann hol dir auf jeden Fall meine drei Tipps für deinen E-Mail-Marketing-Start. Das verlinke ich dir mal hier unten in meiner Infobox. Dann kannst du dir den Link direkt holen, beziehungsweise hier oben im i verlinke ich dir das auch noch. Wie startest du mit deinem Online-Business? Für die absoluten Anfänger ist es erstmal wichtig, dass du eine Nische findest, die spannend für dich ist. Also, wo drin bist du richtig gut? Was sind die Sachen, die dir so leicht fallen, wo andere in deinem näheren Umfeld Schwierigkeiten haben? Vielleicht kommst du nicht drauf. Mir ist es auch relativ lange schwer gefallen, wirklich rauszufinden, was die Sachen sind, die äh, wirklich, in denen ich wirklich gut bin, weil das sind genau die Sachen gewesen, die mir sehr leicht gefallen sind. Und es war mir dann einfach total ähm, ja, undenkbar, dass das nicht für jeden anderen auch so leicht ist wie für mich. Aber genau das ist es, was äh, deine Produkte sein können. Nämlich, dass du dann anbietest, dass du das für andere übernimmst. Aber achte drauf, <lacht> achte drauf wenn es äh, dein langfristiges, erfolgreiches Online-Business werden soll, dass dir die Sachen auch Spaß machen. Ansonsten kann dein Business ein wirklich harter, quälender Weg werden, den du wahrscheinlich irgendwann äh, bereust. Deswegen mach dir wirklich Gedanken, ist das was, was du langfristig auch wirklich gerne machen würdest. So. Und wenn das so ist, ja, und oder du hast, wenn du noch keine Idee haben solltest, du weißt einfach noch nicht, was es sein könnte, dann kannst du super gerne mal auf der Sichtbarkeitsakademie vorbeischauen. Dann gibt es nämlich auch genau diese Kurse, die du dafür brauchst. Nämlich, wie findest du eine Nische? Wie findest du den richtigen Kunden? Wie baust du dir eine Landingpage auf? Ähm, wie kannst du ein digitales Produkt 100% automatisiert verkaufen? Ähm, das sind alles die Kurse, die du auf der Sichtbarkeitsakademie findest. Und natürlich auch E-Mail-Marketing. Wie startest du mit E-Mail-Marketing? Und wenn du noch überhaupt gar nicht weißt, wie du dir eine Internetseite aufbauen kannst, dann schau auf jeden Fall in dem Reiter Webinare vorbei. Also unter Angebote, Webinare. Da gibt es dann nämlich kostenlose Webinare für dich. Äh, eins zu, so startest du professionell mit E-Mail-Marketing. Eins zu, äh, so erstellst du deine Internetseite. Und eins für dein erfolgreiches Online-Business. Vielleicht wäre das auch noch ein richtig gutes äh, Webinar für dich. Wie gesagt, 100% kostenlos. Ähm, das Einzige, was es dich kostet, ist ungefähr eine Stunde deiner Zeit. Schau da aber auf jeden Fall mal vorbei, <lacht> wenn dich das interessiert und du mit deinem Online-Business starten möchtest. So, ich mache jetzt hier nur in diesem Video nur einen kurzen Zeitraffer. Wenn du das länger haben möchtest, dann hol dir das Webinar ähm, mit dem Online-Business. Das verlinke ich dir hier und hier oben auch noch in der Infobox, also im i und in der Infobox. Und also was wichtig ist für dein Online-Business-Start, ist auf jeden Fall eine Nische, dass du ein Part hast, wo du richtig, richtig gut bist und der dir Spaß macht. Das Zweite ist, dass du dir erstmal Gedanken machst über Produktideen. Was könntest du deinen potenziellen Kunden denn wirklich verkaufen? Welche Probleme könntest du denen lösen? Das ist super, super, super wichtig. Und ähm, auch da, wie du das hinkriegst, Produktideen zu finden, das, da gibt es auch einen Kurs auf meiner Seite. Da erkläre ich dir das wirklich absolut Schritt für Schritt. Aber der Hauptpunkt, den ich dir jetzt hier auf jeden Fall nennen möchte, ist, damit du Produkte verkaufen kannst, da ist es wichtig, dass du Probleme von deinen potenziellen Kunden löst. Und, dass der Kunde erkennt, dass du das Problem lösen kannst. 
Und wenn diese zwei Faktoren zusammenkommen, dann hast du einen Kunden, der wirklich auch gerne bereit ist, dir das Geld zu geben, damit du ihm oder ihr das Problem löst. Eigentlich so ganz easy, wenn man sich das einmal so anguckt, dann ist es so, dass man denkt, ja, ist ja easy, Problem finden, Problem lösen, Chico Bello und dann äh, werde ich Millionär morgen. So, ähm, ich weiß, dass das viele genau so sagen. Ne? Online-Business super easy, muss nur ein bisschen auf dem PC rumkleben, Band, dickel, 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 dickel. und dann äh, fluckt das Ganze. Ähm, wenn du super Marketing-Ideen hast, dann fluppt das Ganze. Und wenn du Ahnung davon hast, wie du dein Online-Marketing machst, dann fluppt das auch alles. Die Leute haben wirklich recht, ja. Es gibt, wie gesagt, es gibt genug Kunden für jeden da draußen. Das Problem ist, dass es die meisten denken, ich habe meine Nische, ich habe meine Produkte erstellt, ich habe eine Internetseite erstellt, so und jetzt der Rest passiert automatisch. Nur, ich sage dir eins, das passiert nicht automatisch. Was noch ganz dringend ist, damit dein Online-Business wirklich auch erfolgreich ist, das sind zwei große Punkte. Du brauchst ein Marketing-System und du brauchst ein Vertriebssystem. Marketing-System ist deine Werbung. Wie machst du Werbung? Wo machst du Werbung? Wie erreichst du deine Kunden? Und das Vertriebssystem, es hilft auch nichts, wenn du nachher lauter Interessenten hast, aber du kriegst den Abschluss nicht hin. Ich sage da zum Beispiel immer gerne, Gerade bei Kunden, die sagen, oh, mein Produkt, das gibt es doch aber schon so oft auf dem Markt. Dann sage ich immer, ja, aber guck doch mal auf die Straße. Ne? Also mal blöd, ich, ich bin kein Autofan. Ich hoffe, ich trete da jetzt auch niemandem auf die, ähm, auf die Füße. Aber für mich als Nicht-Autofan, ne, die Karren haben halt einfach nur eine Karosserie, vier Reifen dran, Lenker dran, fertig, man setzt sich rein und fährt von A nach B. So, man muss Sprit oder E-Dingsbums reintun oder Benzin und dann fluppt die Sache. So, ich weiß, es ist jetzt sehr runtergebrochen. Ähm, aber... Nicht jeder kauft dasselbe Auto. Und da kommt nämlich dein Marketing ins Spiel. Genauso wie äh, von den Autoherstellern auch das Marketing dann ins Spiel kommt. Und ich sagte, wie es ist, das Auto, das mein Partner und ich haben, wir haben das gekauft, weil der Verkäufer uns sympathisch war. Nicht mehr und nicht weniger. Wir hätten wahrscheinlich auch noch 500 Euro oder 1000 mehr bezahlt für das Gebrauchtauto. Wenn der Herr, weil der Herr uns einfach sympathisch war weil der super verkauft hat. Und das meine ich auch mit einer Vertriebsstrategie. Ja? Ähm, natürlich, man kann, nicht für jeden, ähm, äh, man kann nicht jedem sympathisch sein, aber überleg dir, wie kannst du deine Kunden erreichen? Und wenn der Kunde schon wirklich bettelt, dass er bei dir kaufen will, ja? also äh, schreib dich mehrfach an, stell dir Fragen, dies, das, jenes. Ne? Wenn das der Fall ist, der Kunde will kaufen. Kleiner Hinweis, der Kunde will kaufen. Da schreibst du dann einfach nur, ja, äh, entweder willst persönlich mit ihm sprechen, um das Gespräch klar zu machen, oder ähm, du machst ihm ein Angebot dann, wenn er mehrfach schreibt und du hast immer wieder geantwortet und erklärt und erklärt und dann irgendwann Angebot machen. Ne? Also deine Zeit ist ja auch kostbar, so. Und das sind aber die zwei wichtigen Sachen und das müssen die meisten Online-Marketing- oder Online-Business-Unternehmer noch lernen. Wie kriegen sie die Sachen wirklich verkauft und wie kriegen sie die Sachen beworben? Und ähm, wie gesagt, schau bei meiner Sichtbarkeitsakademie vorbei. Da zeige ich dir dieses ganze Thema, wie baust du dein Online-Business auf und bezüglich des Online-Marketings und E-Mail-Marketings und bezüglich deines Online-Marketings und deines E-Mail-Marketings, da biete ich dann äh, persönliche Coachings an. Und das ist dann wirklich komplett auf dich und dein Business abgestimmt, wie du das machen kannst. Hauptsächlich für Google Ads und Facebook Ads, beziehungsweise dann auch Instagram. Also das sind so die Sachen, wo ich dir helfen kann, wo ich dich unterstützen kann. Und das ist auch total wichtig, dass du da für dich eine Strategie hast. Ansonsten sage ich dir, nimm das ganze Geld, geh lieber, äh, ja gut, ich hätte jetzt gesagt, geh lieber mit deinen Freunden was essen und was trinken, aber es ist ja im Moment nicht möglich. Ähm, weil wenn du keine Strategie hast, kein System, was dahinter steckt, dann spart ihr das Geld lieber. Du brauchst eine Strategie, die funktioniert. Das heißt, du musst dir Listen aufbauen in deinem jeweiligen Konzept, sei es bei Google Ads, sei es bei Facebook Ads, 
Listen aufbauen mit dem jeweiligen Thema, mit Interessenten, die sich für dieses Thema interessieren, sodass du dann nachher nämlich dann auf diese Listen weiter Werbung schalten kannst, beziehungsweise dass Google bzw. Facebook weitere Kunden für dich sucht, die sich für dieses Thema interessieren, beziehungsweise Leute, die dann ähnlich sind wie die Leute, die du schon gefunden hast. Und wenn du das dann hast, dann fängt das Business nämlich an, richtig Spaß zu machen, weil dann fängt es an zu skalieren. So, wenn du dich dafür interessierst, wie gesagt, dann hier unten ist mein Beratungsgespräch oder hier oben. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Das sind die Sachen für die Anfänger. Vergiss nicht, bei meiner Sichtbarkeitsakademie.com auf jeden Fall vorbeizukommen. Buch dir das kostenlose Webinar. Die Links dazu kriegst du hier unten in der Infobox. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Genieß dein Leben. Und übrigens, das Webinar, das Webinar, das ähm, mit dem Online-Business, das verlinke ich dir auf jeden Fall hier oben. Weil wenn du dich dafür interessierst, nimm dir die Stunde Zeit, schau dir das an. Sei es gut, bleib bis zum Ende dran. Da habe ich ein kleines Angebot für dich, ne? Und hier unten gibt es weitere Videos zu dem Thema Online-Business, Newsletter-Marketing und hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag, genieß dein Leben. Bis dann. Tschüss.